وقفے سے قبل جناب فواد چودھری سے ہماری بات ہو رہی تھی موضوع تھا درپیش چیلنجز پی ٹی آئی کو عمران خان کو حکومت کی جانب سے سیاسی محاذ پر اور جو نئے مسائل سامنے کھڑے ہوئے ہیں خاص طور پہ حالیہ دنوں میں ہیلی کاپٹر کریش کے بعد جو پی ٹی آئی پہ الزامات لگے یا لگانے کی کوشش کی گئی اور اس پورے ماحول کے اندر حالات میں شہباز گل کا اسٹیٹمنٹ متنازع بیان اس سے جو اثرات پیدا ہوئے ہیں مگر پورے ماحول کے حوالے سے آپ نے پی ٹی آئی کے حکمت عملی فواد چودھری صاحب سے سنی وہ باقاعدہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی عمران خان مذمت کرتی ہے ہر اس عمل کی جس کا مقصد شہدا کے خلاف حرزہ سرائی ہو کسی بھی انداز سے بھرپور اس کا انہوں نے مذمت کی ہے انہوں نے بتایا ہے کہ ٹویٹس کیے عمران خان صاحب نے خود انہوں نے کیے جماعت پی ٹی آئی سے قطعی طور پہ لا تعلقی کا اعلان کر چکی ہے انہوں نے کہا کہ الفاظ کا انتخاب شہباز گل کا مناسب نہیں تھا لیکن بہرحال یہ ایسی الفاظ نہیں ہے یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کیا جائے حکمت عملی پی ٹی آئی کی فواد چودھری صاحب کے بقول صرف اور صرف یہ ہے کہ الیکشن کی جانب آگے بڑھا جائے اور اس دوران ہر قسم کے فساد جھگڑے لاڑ لڑائی مارکوٹائی سے بچا جائے اور الیکشن کی طرف جایا جائے تاکہ وہاں پہ فیصلہ ہو سکے جس کے بارے میں پی ٹی آئی کو کا یقین ہے کہ وہ الیکشن جیت سکتی ہے مگر اس کے ساتھ ہی حکومت جیسا کہ ہم نے بتایا بھی تھا کھیرا تنگ کر رہی ہے عمران خان کے خلاف حکومت کی خواہش اس میں کوئی چھپی بات نہیں ہے حکومت خواہش ہے یا اس کی پوری کابش ہے وہ یہ کہ عمران خان پہ پابندی لگا دے پی ٹی آئی پہ پابندی لگوا دے اس جماعت کے وجود کو ہی ختم کرا دے اور عمران خان سیاست سے تاحیات نہ اہل ہو جائے یہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کو قلعدم قرار دے دے اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے پچھلے ہی چند دنوں کے اندر جو چیزیں کی گئی ہیں اس کا احاطہ کرتے ہیں ہم اس خصوصی رپورٹ پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی فورن فنڈنگ کیس میں پی ٹی آئی کے خلاف چارج شیٹ آنے کے بعد پارٹی چیئرمین عمران خان کو آرٹیکل باسٹھ ون ایف کے تحت نا اہلی کے دو ریفرنسز کا سامنا ہے ایک ریفرنس فورن فنڈنگ کیس اور دوسرا ریفرنس توشہ خانہ کے تحائف کی مبینہ فروخت سے متعلق ہے الزام عائد کیا گیا ہے کہ عمران خان نے توشہ خانہ سے خلاف ضابطہ تحائف ذاتی استعمال میں لیے اور پھر ان کو الیکشن کمیشن میں جمع کرائے گئے گوشواروں میں ظاہر نہیں کیا جبکہ حلف نامہ جمع کرایا کہ سب اساسے ظاہر ہیں انہوں نے دس کروڑ آٹھ لاکھ اٹھانوے ہزار کی مہنگی گھڑیاں انہوں نے وصول کی اور وہ گھڑیاں فروخت کی گئی جب آپ ان کا گوشوارا نکال کے دیکھتے ہیں تو وہ دس کروڑ آٹھ لاکھ کے جو یہ تحائف وصول کر رہے ہیں ان کے گوشوارے میں ان تحائف کا کوئی ذکر نہیں ہے پاکستان کے دستور کی آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف کے نیچے آپ قومی اسمبلی کے رکن رہنے کے اہل نہیں ہے کیونکہ آپ نے اپنے اوت کی خلاف ورزی کی آپ نے ایک جھوٹا حلف نامہ گوشوارے کے ساتھ جمع کرایا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں توشہ خانہ سے متعلق ایک ریفرنس اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے بھی تیار کر رکھا ہے جس پر ایک ماہ میں الیکشن کمیشن فیصلہ سنانے کا پابند ہے کہا جا رہا ہے کہ اگر بیان حلفی پر وہ معیار لگایا گیا جو نواز شریف پر لگایا گیا تھا تو پھر تو عمران خان کے خلاف ریفرنس کا نتیجہ آرٹیکل باسٹھ ون ایف کی صورت میں بھی نکل سکتا ہے دوسری جانب فورن فنڈنگ کیس میں ایف آئی اے کی تحقیقاتی ٹیم نے پی ٹی آئی کی بینکنگ ٹرانزیکشنز کا سراغ لگانا شروع کر دیا ہے کراچی میں عمران اسماعیل اور سیما ضیاء جبکہ لاہور میں میاں محمود الرشید کو طلب کر رکھا ہے اسد کیسر جیسے اسپیکر نیشنل اسمبلی رہ چکے ہیں عمران اسماعیل گورنر سندھ رہ چکے ہیں فارمر ہمارے فیڈرل منسٹرز جو ہیں ان کو پھر اس کے بعد یہاں پہ دیا گیا نوٹس دیے گئے ایف آئی اے کو ایف آئی اے کس حیثیت میں یہ نوٹس جاری کر رہا ہے کیونکہ یہ تمام لوگ جو ہیں یہ دو ہزار گیارہ بارہ میں کوئی پبلک عہدوں کے اوپر نہیں تھے اسی طرح سے جو ہمارے آفس کے اسٹاف کو نوٹس دیے گئے یہ بھی کوئی پبلک کے عہدوں کے اوپر نہیں تھے تو ایف آئی اے کی جو ذکشن کیسے بنتی ہے ٹیکنیکل بنیاد پر تحریک انصاف کے ناک آؤٹ ہونے کے ساتھ پی ٹی آئی کو مقتدر حلقوں سے مبینہ کشیدگی کا بھی سامنا ہے سانحہ لزبیلا کے بعد افواج پاکستان کے شہدا کے خلاف مضمون سازش کا رخ پی ٹی آئی سے جوڑا گیا اس مہم کے بعد کچھ گرفتاریاں بھی ہوئیں قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف سوشل میڈیا مہم کی جڑ تک پہنچنے کے لیے ڈی جی سائبر کرائم ایف آئی اے محمد جعفر کی سربراہی میں جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنا دی گئی ہے جس میں ایف آئی اے کے علاوہ آئی ایس آئی اور آئی بی کے افسران بھی شامل ہیں یہ وہ چیلنجز ہیں جو تیرہ جماعتی اتحاد نے جو کہ اس وقت حکومت میں ہیں تشکیل دیے ہیں عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اس کی حوالے سے اس کی جو برف رفتار تیز رفتار جو اس کی آگے بڑھ رہی ہے جس انداز سے جیسے کہ پنجاب کے الیکشن نے ثابت کیا اس کو روکنا اس کے سامنے بند باندھنا ان تمام چیلنجز جو قانونی چیلنجز ہیں آئینی چیلنجز ہیں ان تمام امور پر بات کرنے کے لیے ہم نے پاکستان کے نامور 
سینئر ترین خالون دانوں میں سے ایک بیرسٹر عابد زبیری صاحب کو تکلیف دی ہے بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب ہم ایک ایک کر کے چلتے ہیں پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ جس کی بنیاد پہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے قرار دیا کہ فورن فنڈنگ ہے پرومیٹڈ فنڈنگ ہے اور ان کا فیصلہ آ گیا ہے اس کے نتیجے میں یہ ساری چیز ہو گئی تو پہلے آپ کی رائے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس فیصلے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ کامران خان صاحب دیکھیے بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کہی کہ فورن فنڈنگ اور دونوں پروہیبٹڈ فنڈنگ ممنوعہ فنڈنگ ان کی جو فائنڈنگ ہے کوئی وہ فورن فنڈنگ پہ تو نہیں ہے کہا ہے ممنوعہ فنڈنگ ہے فورن فنڈنگ پہ الگ معیار ہے اس کے الگ بین ہو سکتا ہے یہاں انہوں نے کہا ہے پروہیبٹڈ فنڈنگ کا آپ ہے لیکن آپ یہ دیکھیں جو اس کا فیصلہ ہے اس میں شو کاز دیا ہے ان کو تو ابھی یہ تو ایک فائنڈنگ ہے پرائم افیشن جس کے بیسس پہ شو کاؤز دیا گیا جس کا یہ پی ٹی آئی جو ہے جواب دے گی اس جواب پہ پھر اس کی حصہ سنوائی ہوگی نیچری ہیرنگ ہوگی شو کاؤز نوٹس پہ اس کے بعد کوئی فیصلہ آئے گا جس کے بیسس پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی یہ رولنگ ہے اس کو قطعی اور حتمی فیصلہ قانون کی زبان میں نہیں ہے میں نہیں سمجھتا یہ حتمی فیصلہ اگر حتمی فیصلہ ہوتا تو پھر شو کاؤز نوٹس دینے کی کوئی پابندی شو کاؤز کس چیز کا دیا جاتا ہے کوشٹ جیسے انکم ٹیکس میں آپ جانتے ہیں شو کاؤز دیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے پاس انفارمیشن ہے آپ اس پہ آ کے جسٹیفائی کیجئے اپنی یہ جو بات ہے اگر وہ اس میں فیل کرتے ہیں تو پھر اس پہ کہہ سکتے ہیں ممنوع فنڈنگ اور میکسیمم کیا لانگ ہے کہ ان کے وہ فنڈ جو ہیں وہ ضبط کر لیے جائیں گے اس کے علاوہ کوئی پاور نہیں ہے شو کاؤز جو ہے کیا وہ صرف اسی بات پہ نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن ڈٹرمن کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ فنڈ ہم آپ کے ضبط کر لیں یا نہ کر لیں باقی ڈیٹرمنیشن تو وہ کر چکا ہے اب صرف یہ شو کاؤز اس بات کا ہے کہ ہم آپ کے فنڈ کو ضبط بات پہ سرکار ضبط کر لے یا نہیں اگر اگر یہی تھا تو پھر اس پہ فائدہ پھر شو کاؤز کیوں ہے کیوں اگر دیکھیے اگر فائنڈنگ دی کے انہوں نے پرائم فیشی یہ ہولڈ کیا کہ جی ہمارے حساب سے یہ آپ کی ممنوع فنڈنگ ہے جس کے آپ کو آ کے جسٹیفائی کریں اگر ضبط ضبط کرنے کا شو کاؤز نوٹس کیا کہ لیکن اس کو ان کو جسٹیفائی اگر وہ آ کے نیچرلی وہ ڈیفینڈ کریں گے یہ ہماری ممنوع فنڈنگ نہیں ہے اگر وہ اس ثابت کو ثابت کر دیتے ہیں پھر وہ ضبط نہیں ہوں گے ان کے اکاؤنٹ اگر نہیں کر سکتے تو پھر وہ ضبط ہو جائیں گے ضبط کرنے کے لیے بھی تو ایک ہیرنگ ہوگی نا مطلب اس پہ بھی ان کو دوسری پارٹی کو سنوائی جائے جائے گی کہ وہ آپ کہہ رہے ہیں الیج کر رہے ہیں کہ جی یہ ممنوع فنڈنگ ہے وہ آ کے جسٹیفائی کر دیں اگر نہیں ہے تو وہ ضبط نہیں ہوں گے پھر یہ پاکی ساری پھر جو پروسیڈنگز جو آپ بات کر رہے تھے وہ سب نہیں ہو سکیں گی مطلب کہ ان کا ڈیکلریشن اور یہ سارے جو الیکشن ایکٹ کے اندر پھر پرویژنز ہیں جس کے بیسس پہ وہ ان کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے تو اچھا یہ فرمائیے گا کہ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے اب یہ وفاقی کابینہ فیصلہ کر چکی ہے فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ ڈیکلریشن بھیجے گی سپریم کورڈ آف پاکستان میں کہ اس جماعت پر پابندی لگا دے اور شاید اسی کی بیسس پر ریفرنس فائل کرے گی الیکشن کا بچلو پاکستان میں کہ اس جماعت پہ پابندی لگا دی جائے کل ادم قرار دی دی جائے دیکھئے ریفرنس تو الیکشن ایٹ کے تحت وہ دیکھ سکتے ہیں ڈیکلریشن لیکن ڈیکلریشن کس پہ دیں گے میرا بیو یہ ہے کہ اگر ابھی حتمی فائنڈنگ ابھی رہتی ہے کہ الیکشن یہ الیکشن یہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کو ابھی ضبط کرنے سے پہلے کوئی فائنڈنگ دینی ہے یہ ضبط کیے جائیں وہ فنڈز یا نہیں کیے جائیں اس پہ وجہ سے کوئی ڈیکلریشن دے گی تو پھر سنوائی اس کی سپریم کورٹ میں ہوگی ڈیکلریشن پندرہ دن کے اندر اس کو ریفرنس ان کو فائل کرنا ہوگا اس پہ سپریم کورٹ اپنا فیصلہ دے گی لیکن میں آپ کو بتا دوں دو اگزامپلز آپ کے سامنے اس ملک میں موجود ہیں جب یہ پارٹیز پہ پاوندی لگانے کی کوشش کی ایک جماعت اسلامی کا انیس نائنٹین سکسٹیز میں مولانا مہدی دیا ان کے آرڈرز کو سیٹ اسائیڈ کیا دوسرا پھر یہ نیپ ہوا کرتی جو اب اے این پی کے جو پریڈیسیسر ہیں ولی خان کے نام سے وہ کیس ریپورٹڈ ہے انیس سو پچھتر سپرین کورٹ میں اس کے اندر بھی پابندی لگائی گی تھی جو سپرین کورٹ نے ڈیکلیئر کیا کہ ایلی گل ہے مطلب اس کو اس آرڈر کو سیٹ اسائیڈ کیا تھا تو یہ ساری چیزیں ان کو دیکھنی پڑیں گے اگر ممنوع فنڈنگ پہ اگر ممنوع فنڈنگ پہ آپ بھی پھر اب وہ آئے ہیں کہ وہ تو الیکشن کمیشن نے دو ٹوک لکھا ہے کہ انہوں نے جھوٹے ڈیکلیریشن داخل کیے اپنے اساسوں کے حوالے سے تو وہ کیونکہ جھوٹے کہہ دیا انہوں نے الیکشن کمیشن نے اپنے طور پر تو اس کی بنیاد پر کیا سکسٹی ٹو ون ایف ان پر لاغو ہوگا اور ایک ریفرنس ہے وہ الیکشن کمیشن میں گئے کہ بھئی آپ کہہ چکے ہیں تو بھئی آپ ان کو جو ہے تاہیات نہ حل کریں اور ایک جو ہے پھر وہ کامران صاحب دو چیز بڑی امپورٹنٹ ہے آپ نے بڑی صحیح بات کہی دیکھیں جو بات ہم نے کی ہے وہ سرٹیفیکٹ ہے
کہ آپ نے حلفیہ بیان دیا کہ جی یہ بات ہے یہاں ایک سرٹیفکیٹ دیا گیا تھا وہ پارٹی ہیڈ کے ہیڈ سے ہیڈ سے شاید انہوں نے دیا ہو کہ جی میرے حساب سے یہ کوئی ممنوع فنڈنگ نہیں ہے یہ جو کہ الیکشن کمیشن نے وہ بات ان کی نہیں مانی تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کا بھی وہی معیار ہوگا جو ایک بیان حلفی کا ہوتا ہے ایز ایفیڈیوٹ کا یا نہیں تو یہ بھی ایک چیز مد نظر رکھی جائے گی اس پہ بھی فیصلہ آنا بھی باقی ہے کہ یہ ممنوع فنڈنگ جو ہے یہ یہ ڈیکلریشن ایز اوتھ کے اس پہ آ رہا ہے جس پہ دیکھیں دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ ابھی آپ نے ایک کلپ پلے کی کہ صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ سکسٹی ٹو ون ایف آپ کو یاد ہوگا سکسٹی ٹو ون ایف کی امینڈمنٹ ہو گئی تھی اٹھارہویں ترمیم میں اب اس میں ایک ڈیکلریشن آف کورٹ اور ای سی پی از ناٹ اے کورٹ یہ عمران خان کے عباسی کے کیس میں ہی فیصلہ سپریم کورٹ کر چکے کہ الیکشن کمیشن پاکستان از ناٹ اے کورٹ ان کا ڈیکلریشن از ناٹ دا ڈیکلریشن وچ از ریکوائرڈ انڈر 621 ایف سر کہ ایک ڈیکلریشن اف کورٹ بیکاز ای سی پی از ناٹ اے کورٹ سر تو ابھی کسی کورٹ سے کوئی ڈیکلریشن آئے گی اس کے بعد وہ ساری پروسیڈنگ ہوگی سارا کیس لا اس میں ڈسکس ہوا ہوا ہے حنیف عباسی والے کیس میں سر یہ پہلے بھی کوشش ہو چکی ہے سر تو یہ بتائیے گا کہ اب ایک اور کیس ہے یہ تمام جو چیلنجز جی کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے توشہ خانہ کیس جی اس میں بھی ایک ریفرنس جائے گا سپریم کورٹ میں اور اس میں بھی ایک ریفرنس جو ہے وہ ایک حکومت فائل کرے گی ایک اسپیک اسپیکر فائل کرے گا جی تو وہ توشہ خانہ کیس جو ہے کہ بھائی کہ آپ نے کو تحائف ملے آپ نے بیچ دیے اور آپ نے اپنے ڈیکلریشن میں نہیں دیے اس کا کیا وزن ہے دیکھیے لا جو ہوتا ہے توشہ خانہ کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے جو آپ کو تحائف ملتے ہیں وہ ایکچولی گورنمنٹ حکومت پاکستان کے ہوتے ہیں آپ وہاں سے لے سکتے ہیں لیکن آپ ان کو ڈسکاؤنٹیڈ ریٹ پہ آپ جو پرائم منسٹر یہ جس کو تحفہ ملتا ہے وہ جا کے جیسے ہمیشہ سے ہوتا ہے ہوتا آیا ہے کہ وہ جا کے اس کو وہ ڈسکاؤنٹیڈ ریٹ پہ وہ پیسہ جمع کرا دے اس کے اندر وہ چیز لے سکتا ہے اب اس کو دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ چیز کی گئی ہے نہیں میرے علم میں نہیں ہے شاید آپ کو زیادہ معلوم ہو کہ کیا یہ اس طرح سے بات کی گئی لیکن دو چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اب جو بات ہو رہی تھی کہ جی آپ نے جو آپ کو جو ڈیکلریشن آپ کو انڈر دی الیکشن لاس دینا ہوتا ہے جو آپ کو ہر سال جمع کراتا ہے اس کے اندر یہ ڈیکلریشن نہیں آئی جو چیز دیکھنے کی ہے کہ کیا یہ اتنی سیریس وائلیشن تھی کہ آپ کی ڈیکلریشن جھوٹی معیار میں آ جائے اور اس پہ بات میں آپ پہ پابندی لگ جائے جو ایک لاک ہے سکسٹی ٹو ون ہے یہ کہ ٹیکس کا معاملہ ٹیکس کا معاملہ یہ چلے اس کی بات نہیں آپ کی بات ہو رہی ہے کہ آپ نے ڈیکلریشن میں ایسے ڈکلیئر نہیں کیا گیا اب آپ کو دو کیسز کا میں ذکر کروں ایک خواجہ آصف صاحب کے کیس کا اور ایک شیخ رشید صاحب کے اس میں سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ کچھ ڈیکلریشن میں اگر غلطیاں ہیں اگر وہ جینون غلطیاں ہیں یا اس سے ہو سکتا ہے تو وہ اس معیار پہ نہیں آتی جس پہ پابندی لگ جائے یہ دو کیسز بھی مد نظر رکھنے پڑیں گے اگر انہوں نے یہ ڈیکلریشن جھوٹا دیا ہے اگر بیان غلط دیا ہے تو نیچرلی اس کا معیار دوسرا ہوگا لیکن یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ دو کیسز جو میں نے آپ کو ذکر کیا سپریم کورٹ کے خواجہ آصف صاحب کا اور یہ شیخ رشید صاحب کا کہ اس کا معیار کیا ہے کہ اس کے اندر ان پہ بھی یہ الزام تھا کہ انہوں نے جو اپنے ڈیکلریشن دیے ان میں پورے اپنے ایسز ڈسکلوز نہیں کیے گئے اب کوئی غلطی تھی جینون غلطی تھی یا مسٹیک تھی یا ڈلیبریٹ تھا یہ معیار اب طے ہونا ہوگا اس کے بعد پھر ساری پروسیڈنگس ہوگی اچھا ایک اور وہ یہ کہ جی یہ جس بنیاد پہ فورن پروہبیٹڈ فنڈنگ ہوئی پی ٹی آئی کی فورن فنڈنگ کا الزام لگا وہ معاملہ ہے میرے خیال میں دیر دو دہائیوں کا بیس سال پرانا اب اس پہ حکومت نے ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن لانچ کر دی ہے کہ اب آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں اس کو اور وہ کس قانون کے تحت ہوگی اور اس کے کیا عوامل ہوں گے دیکھیں ایف آئی اے ایڈ کرتی ہے اپنی ایف آئی اے ایکٹ کے اندر وہ اس کے اندر ہوتے ہیں اس کے اندر ان کا ایک شیڈیول ہوتا ہے جس کے اندر وہ سارے سیکشنز ہوتے ہیں جس کے تحت وہ انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں یہ ایف آئی اے ہو گئی نیب ہو گئی یہ صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوتی ہے سر آپ دیکھیے کہ جو 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 لوگ ابھی یہ سارے الزامات لگا رہے ہیں ان پہ بھی الزامات ہیں ان پہ بھی کیسز چل رہے ہیں ان کا کیا فیصلہ آیا ہے ان پہ تو اور بڑے بڑے الزامات ہیں آپ دیکھیے نیب لاگ کو کس طرح سے امینڈ کر کے ان کے کیسز کو چینج کر دیا آپ دیکھیے کتنے بڑے بڑے الزام تھے کیسز پینڈنگ تھے ان کا کیا بنا یہ سب چیزیں رکھنی ہوگی کہ یہ اگر یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور دیکھیے میں آپ بہتر جانتے ہیں میں تو ایک قانون کا اسٹوڈنٹ ہوں کہ یہ جو چیزیں اگر جماعت یا لوگوں کے خلاف کی جاتی ان سے ان کی پاپولرٹی اور بڑھ جاتی ہے انسٹیڈ آف ان کے خلاف آپ ٹیکنیکل ناک آؤٹ کریں کرنے کی کوشش کریں گے تو ٹیکنیکل ناک آؤٹ سے بعض دفعہ آپ کے خلاف ہی ہوگا ڈیموکریسی ہیز ٹو ورک سر اینڈ پارٹی ان کو آپ کو جو الیکشن ہو ان کے تھرو آپ کو آنا چاہیے یہ پولیٹیکل وکٹریشن اس
इस वक्त एक बार फिर चैलेंजेस सामने आए हैं मीडिया भी बीच में इन्वॉल्व हो गया है और ये हर कुछ अरसों के बाद हम देख रहे हैं इस दफ़ा मुख्तलिफ मीडिया चैनल है मुख्तलिफ सहाफ़ी हैं जो कि इस इस सूरत हाल में निशाने पर हैं मगर ये सूरत हाल यकीन ख़त्म होनी चाहिए और ये हालात जो है ये पाकिस्तान को किसी हालत से मजबूत नहीं बनाते बल्कि कमज़ोर से कमज़ोर तर कर देते हैं इस पर तफसील से बात करते हैं छोटे से वक्त के बाद Thank you.